എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതിന്റെ ആറ്റം മോഡൽസിനെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ആണ് അതായത് ജെ ജെ തോമസിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തീർക്കാം ജെ ജെ തോമസിന്റെ ആറ്റം മോഡലും റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലും സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം നോക്കാം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെ ജെ തോംസന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ആണ് എന്താണ് പ്ലം പുഡിങ് അല്ലെ പ്ലം പുഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആ കേക്കിനകത്ത് മുന്തിരിങ്ങ കിടക്കുന്നത് പോലെ അതാണ് ഈ പ്ലം പുഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ജെ ജെ തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലം പുഡിങ് ഓർ റേസിൻ പുഡിങ് ഓർ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദ്യം പലത് വരാം പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് ചോദിക്കാം റേസിൻസ് പുഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ടർ മെലൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണ്ണിമത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ കുരു കിടക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ എന്ന് ഓർക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ആൻ ആറ്റം ഹാസ് എ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താ പറയുന്നത് ആറ്റം ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ആറ്റം ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇൻ വിച്ച് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർക്കാണ് പ്രോട്ടോണിനാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാം ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി സീഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ മെലൺ ഓർ പ്ലംസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ പുഡിങ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സീഡ് കിടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് മുന്തിരിങ്ങ കിടക്കുന്ന പോലെ പുഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്ലംസ് കിടക്കുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ആറ്റം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ജെ ജെ തോംസന്റെ മോഡലിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ആറ്റം ആറ്റത്തിനകത്ത് യൂണിഫോമിലി എല്ലാവിടവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾസോ ദ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ നമുക്ക് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒന്നാമത്തത് അത് മാത്രം പഠിക്കാം പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റേസിൻ പുഡിങ് മോഡൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ ആരുടെ ജെ ജെ തോംസന്റെ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ ആണ് അല്ലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാട്ടർ മെലനകത്തെ സീഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംസ് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആ ആറ്റം മുഴുവനും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവിടവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റം നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് അതായത് പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റത്തിനകത്ത് പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാണും സോ പത്ത് പോസിറ്റീവ് പത്ത് നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഫോമിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ആറ്റം മോഡൽ ജെ ജെ തോംസന്നെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താ അത് റൂദർ ഫോർഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആൻ ആറ്റം മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ റൂദർ ഫോർഡിനെ ഓർക്കണം ഒരുപാട് സൗണ്ട് എടുക്കാൻ വയ്യാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ
അതായത് എപ്പോഴാണോ ആൽഫാ പാട്ടുകൾ സ്ട്രക്ക് ദി സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ടൈനി ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നോക്കുക ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒബ്സർവേഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫാ പാട്ടുകൾ പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ആൽഫാ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ആൽഫാ പാട്ടുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചു ഇവിടെ വന്നിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പലയിടത്തോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് പടത്തിൽ കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിക്ക ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഈ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ വാസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾ ചിലതിന് മാത്രം ചില ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ചില ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ചെറിയ ആംഗിളിലോട്ട് ഇത് നേരെ പോകാതെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പോയി വെരി ഫ്യൂ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗണ്ടഡ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ നിയർലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചിലത് എന്താ ചെയ്തത് ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണോ ഇതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചിങ്ങ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം ഒബ്സർവേഷൻസ് ചോദിക്കാം മിക്ക ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നി വെരി ഫ്യൂ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഒന്നെന്നാ പറയുന്നത് അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് പോകാതെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ദ എബ ഒബ്സർവേഷൻ റൂദർ ഫോൾ മെയ് ദി ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ മോസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരാൾ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ പോകണമെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് എം ടി ആയിരിക്കണ്ടേ അയാൾക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൻ്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും എന്താണ് എം ടി ആണ് കാലിയായിട്ട് കിടക്കുക സോ എന്ത് വന്നാലും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എ ഫ്യൂ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൽ വെർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പം ചില പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ടാമത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ കോൾഡ് ന്യൂസ് ബിക്കോസ് എ പോസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു വോളിയത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്മോൾ വോളിയം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സെൻറ്ററിലകത്ത് ചെറിയൊരു വോളിയത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം അവിടേക്കാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദി ആറ്റം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ദ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ആറ്റം ദ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ആറ്റം അതായത് മൊത്തം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം വോളിയം എടുത്താൽ അതിന് വെറി വളരെ ചെറിയൊരു വോളിയം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയസിന് എത്ര മതി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പം അത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയർ ടു ആറ്റം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി എബ ഒബ്സർവേ
ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ അഥവാ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നാണ് സംശയമില്ലല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ഈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് ഷാജാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജൻ കോൾ ന്യൂക്ലിയസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പാർട്ടും മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള നടുഭാഗമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും ആറ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് മിക്ക അതായത് വലിയൊരു പോർഷൻ മാസും എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ റീജിയൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് അവിടേക്കാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയസ് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലും വെലോസിറ്റിയിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സംശയമില്ലല്ലോ അതായത് ഇത് ഒരു ഓർബിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരേ സ്ഥലത്തൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പാത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു മൂന്നെന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴാതെ നിൽക്ക് താഴെ വീഴുന്ന ഒറ്റവും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലബസിൽ എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചേറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് ഒന്നെന്താ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ആറ്റം നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡ്രോബാക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ എനർജി വേണം നമുക്ക് കറങ്ങാൻ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി തീർന്നു പോകും എനർജി തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുണ്ട് വീഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങി കറങ്ങി എനർജി തീരുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് നടുക്കോട്ട് ഉരുണ്ട് വീഴണം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴണം അതെന്തുകൊണ്ട് വീഴുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തി പോകുന്നു ആറ്റം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റൂദർ ഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് അപ്പോൾ വൃ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലും ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മോഡലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ പേരുകൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച